Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia, terletak di ujung barat Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara Malaysia sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia. Provinsi ini memiliki luas 147.307 km persegi. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.541.376 jiwa, yang terdiri dari berbagai suku dengan interaksi penduduk yang majemuk membawa konsekuensi permasalahan sosial yang beragam, yang seringkali tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu kehadiran lembaga peradilan menjadi sebuah keniscayaan. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berdiri pada tahun 1984. Berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 95, tahun 1983, berkedudukan di kota Pontianak. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat dan berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 252, Pontianak. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, sebagai pengadilan tingkat banding, bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Di samping itu, juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Visinya adalah terwujudnya pengadilan tinggi agama Pontianak yang agung. Dengan misi, menjaga kemandirian badan peradilan. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Meningkatkan kualitas kepimpinan badan peradilan. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Hajar Rohana SHMH Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Mengucapkan selamat datang di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kami Pimpinan dan segenap jajaran pengadilan tinggi agama Pontianak mempunyai komitmen kuat untuk membangun zona integritas melalui berbagai perubahan antara lain perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diimplementasikan dalam tiga sikap yaitu integritas, profesional, dan Ahlakul Karimah Sikap integritas akan menghindarkan diri dari setiap perbuatan dan perilaku kerja yang tercela. Sikap profesional akan mewujudkan kinerja yang produktif, efektif, efisien, dan berkualitas Sedangkan Ahlakul Karimah akan membuahkan pelayanan yang santun dan memuaskan dengan semangat kebersamaan dibarengi dengan moto adil, akuntabel, disiplin, integritas, dan loyal, insya Allah harapan untuk memperoleh predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, akan terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 11 pengadilan agama yang tersebar di 14 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak didukung sumber daya manusia sejumlah 45 pegawai.
Dengan kekuatan sedem tersebut, pengadilan tinggi agama Pontianak berhasil menyelesaikan perkara setiap tahunnya. Pengadilan tinggi agama Pontianak telah melaksanakan pembangunan zona integritas yang prosesnya terus berlanjut dan senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi serta penyempurnaan dari waktu ke waktu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebagai ketua tim zona integritas, saya menyaksikan langsung bagaimana keterlibatan dan komitmen pimpinan serta seluruh unsur pengadilan tinggi agama Pontianak dalam mewujudkan zona integritas. Alhamdulillah, sampai saat ini telah banyak perubahan positif yang signifikan dan dapat disaksikan dan rasakan terutama pada enam area perubahan. Area 1, Manajemen Perubahan Pembangunan zona integritas pada pengadilan tinggi agama Pontianak dimulai sejak pencanangan pada tanggal 7 Januari tahun 2009. Kegiatan pencanangan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Barat. Manajemen perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset pola pikir dan kultur secara kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Target yang dicapai di area ini adalah terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, terimplementasinya core value ASN beraklak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terdapat beberapa indikator yang dilakukan, yaitu pimpinan sebagai role model bersama agen perubahan telah berperan aktif dalam melakukan perubahan dalam organisasi. Pelaksanaan rapat secara berkala, kegiatan apel Senin pagi dan Jumat sore, kegiatan bimbingan mental yang rutin dilaksanakan setiap Senin pagi dan program Jumat bersih dan Jumat sehat. Area 2, Penataan Tata Laksana Pada area penataan tata laksana, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target yang dicapai pada area ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan dan meningkatnya kinerja unit kerja atau satuan kerja. Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana, yaitu penyederhanaan proses bisnis dengan melaksanakan review SOP secara berkala. menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan inovasi acaya, aplikasi sentra pelayanan. Area 3 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur. Target yang dicapai pada area ini adalah Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur Meningkatnya disiplin SDM Aparatur Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur, dan meningkatnya profesionalisme SDM.
Terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana, yaitu meningkatkan kedisiplinan aparatur di lingkungan pengadilan tinggi agama Pontianak, meningkatkan kompetensi pegawai dengan melaksanakan diklat di tempat kerja, pemberian penghargaan atau reward terhadap pegawai yang berprestasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penggunaan teknologi informasi. Area 4. Penguatan Akuntabilitas Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang dicapai pada area ini adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Terdapat beberapa indikator keberhasilan pada area ini adalah adanya keterlibatan pimpinan, adanya pengelolaan akuntabilitas yang lebih tersistem dan terencana dengan baik, adanya target kinerja yang jelas dan terukur, adanya pemberian reward. Area 5 Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target pada area ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja, meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN terdapat beberapa indikator keberhasilan pada area ini yaitu sistem pengawasan memanfaatkan inovasi aplikasi Simawas dan CCTV online, penerapan area steril dan ruang tamu terbuka, Menindaklanjuti segala bentuk pengaduan. Pelaksanaan Public Campaign Area 6, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Unggul, Excellent Berintegritas Profesional harus pasti yes 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 di samping itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi lebih cepat lebih murah lebih aman dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan atau internasional pada instansi pemerintah. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah. Terdapat beberapa indikator keberhasilan pada area ini adalah memberikan pelayanan dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun menyediakan fasilitas pelayanan sesuai standar, melaksanakan briefing kepada petugas PTSP secara berkala, melakukan inovasi dalam pemberian pelayanan, diantaranya aplikasi Akcaya, aplikasi Sentra Pelayanan, Falcot, validasi keontetikan produk pengadilan, Simawas, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan, Walima, WhatsApp layanan informasi masyarakat. One Day Send, pengiriman berkas perkara bandel A dan salinan putusan pada hari yang sama saat perkara tersebut diputus. Atas upaya kinerja yang telah dilakukan, pengadilan tinggi agama Pontianak berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan. Di antaranya peringkat satu selama tiga tahun berturut-turut sebagai lembaga negara tingkat provinsi terinformatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Peringkat satu kinerja pengelolaan belanja pegawai tahun anggaran 2021 dari kantor pelayanan perbendaharaan negara Pontianak. Peringkat 3 Pengelolaan Keuangan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Peringkat pertama Rapot Kinerja Penanganan Perkara Tingkat Banding dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 
dengan ikhtiar yang pengadilan tinggi agama Pontianak melakukan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami siap menjadi contoh bagi unit kerja yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dan instansi pemerintah daerah setempat. Mahkamah Agung, Badilak, PT Apontiana, WPK, WPPM, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Saya Gubernur Kalimantan Barat mendukung Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2023. Semoga terus memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Terus lakukan inovasi untuk pelayanan prima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.